చూద్దామండి శివకుమార్ గారు కర్నూలు నుంచి రాస్తున్నారు రాసులకు జంతువుల పేర్లు ఎందుకు పెట్టారు ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయి తెలియజేయగలరు అంటూ కోరుతున్నారు మనకి జ్యోతిషంలో కనిపించే రాసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం పెట్టుకున్న పేర్లు కాదు ఖగోళ విధానం తెలిస్తే అంటే ఆకాశాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూస్తే మనం దినవార పత్రికల్లో చిన్న చిన్న చుక్కలు పెట్టి వీటన్నిటినీ కలిపి ఓ బొమ్మగా గీయము అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా ఆకాశంలో నక్షత్రాలని జాగ్రత్తగా ఆ దృష్టితో కళ్ళతో కలుపుకున్నట్టయితే ఈ రాసులు కనిపిస్తాయి మేషం సరిగ్గా గొర్రెపొట్టేలు ఆకారంలో కనిపిస్తుంది ఆకాశంలో వృషభం యుద్ధ రూపంలో కనిపిస్తుంది నక్షత్రాల వరుస ఆ విధంగా ఉంటుంది అలాగే మిథునం దంపతులు ఎదురు బదురుగా ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది కర్కాటకం అంటే పీత ఎండ్రక అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అలా మిథునం కర్కాటకం సింహం కన్య తుల తుల అంటే త్రాసు వృశ్చికం తేలు ధనుస్సు ధనస్సు కాదు ధనుస్సు మకరం మొసలి కుంభం కుండ మీనం చేప దురదృష్టవశాత్తు ఆంగ్లేయులు జ్యోతిషంలో ప్రవేశించాక ఈ చక్కనైన బొమ్మలు ఆకాశంలో మనం చూసుకుని పోల్చుకోవడానికి వీలు లేకుండా వాళ్ళు కొత్త కొత్త బొమ్మలను పట్టుకొచ్చి పెట్టేసేసరికి అసలు ఏమీ తెలియకుండా పోతుంది ప్రాచీనమైన విధానం ప్రకారం ఉండే ఆ బొమ్మల్నే ఏర్పాటు చేస్తే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది పైగా ఇంకో రహస్యం కూడా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఆడ కర్కాటక రాశిలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి పీత లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు కొరుకుతారా ఇలా గట్టిగా పట్టుకుంటారా కాదు విపరీతమైన వేగంతో వచ్చేస్తుంది పీత సముద్రం దగ్గరికి వెళితే బాగా వేగంగా ముందుకు వచ్చేస్తుంది అబ్బో ఎక్కడ కొరికేస్తుందో కరిచేస్తుందో అనే భయంతో ఒక్కసారి కాలిని మనం నేల మీద బలంగా కానీ తన్నిటైతే ఎంత వేగంగా వచ్చిందో అంతకి రెట్టింపు వేగంతో వెనక్కిడిపోతుంది కర్కాటక రాశిలో పుట్టినటువంటి వారి లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయని తెలియచేయడానికి మహానుభావుడు ఖ గోడల్లో ఒక రూపాన్ని ఎంత బాగా ఏర్పాటు చేశాడు అలాగే కుంభరాశి ఉంది కుంభం అంటే కుండ అని అర్థం కుండలో ఏముందో ఎవరు తెలియదు లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే తప్ప అలాగే కుంభరాశి వాళ్ళకి గుంభన హెచ్చుగా ఉంటుంది పైకి ఏమీ తేలరు ప్రపంచం అంతా అంటుకుపోతున్నా తమ హృదయంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మాత్రం పొరపాటును చెప్పిన లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు కుంభరాశి వాళ్ళు అవుతారు అలా ఆకాశంలో కనిపించేటటువంటి ప్రతి ఈ రాశికి సంబంధించిన సంకేత రూపమైన చిహ్నం వ్యక్తి ప్రవర్తనకి సంకేతం తప్ప మరొకటి కాదు అందుకని అలా ఏర్పాటు చేశారు తప్ప ఎవరో కల్పించిన